country where you get a most competition yearly. You got more than 1,500 hip hop bottles in France. In some country, they only got one bottle per year. Here, your biggest problem on weekends is not to check if there is a bottle, it's to see which one I'm gonna go today. It's unique. alias euh, Dani Dan. Je viens de Guyane. J'habite à Perpignan depuis euh, maintenant 4 ou 5 ans avec ma femme et mes enfants. Moi, je, suis, euh, je travaille dans, dans la santé. Et là, là voilà, la météo, elle n'est pas tip top. Après, comme moi, je suis un caribéen, donc euh, je suis un Guyanais, donc la météo, le, le, le froid, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc du tout. Je me rappelle encore, c'était en fin octobre 2008. Je suis passé de 30 degrés à 8 degrés. Et mon meilleur ami euh, Clayton s'en souviendra, il est venu me chercher à l'aéroport. J'avais juste un petit pull comme ça. Et c'était euh, le changement de température, c'était euh, ça, je reste, ça va toujours me rester gravé euh, dans ma tête. La porte s'ouvre doucement, il ne faut pas être pressé. Hein. Je suis venu en France déjà pour la danse. Dans ma tête, c'était quand j'étais jeune, avec mon cousin, on est venu ensemble. On va essayer de trouver un travail qui va nous laisser le temps de nous entraîner et partir en battle. Mais euh, l'objectif, c'était toujours la danse. Maintenant, ma vie, c'est maison, famille, père de famille, mari, danseur et professionnel. Trophée, Trophée Master 2011, battle international. C'est euh, Marion, ma femme, qui a gagné euh, le Battle of the Air France. Donc elle dansait aussi. Donc ça, c'est... Ça, c'était 2010. Ouais, 2010. Ouais. Je l'avais pas gagné, celui-là. Ah, tu l'avais pas gagné, celui-là C'est la deuxième place. Ouais, elle avait perdu en finale. Euh... Donc c'était elle, la loser. Euh... <rire> <rire> Donc c'était elle, la loser, c'était pas moi. On est de la même génération au niveau de la, de la danse, mais on n'a pas du tout le même parcours. Et euh, même si aujourd'hui il est avec Vagabond, euh, c'est vrai qu'il est passé par plusieurs, euh, plusieurs équipes. Euh, moi, j'ai fait aussi partie de, partie de Vagabond. Et, euh, et du coup, euh, j'ai ma vision un petit peu de, des mouvements et de la danse. Lui, il a la sienne et je pense que c'est assez complémentaire. Donc, euh, c'est intéressant. On se pique de temps en temps. <rire> Celui-là, c'est mon, euh, un de plus mes, mon meilleur souvenir. Le Battle of the Air euh, International. One One. Donc j'étais obligé de représenter, le, de porter le drapeau pour euh, France. C'est un, un des titres que je rêvais de gagner quand je venais de commencer le break. C'est cool. In France, you have people coming from Africa, 
from uh, Maghreb, from Vietnam. So you have a lot of different culture and a lot of different religion and a lot of different people into France. So that's why you have names like vagabonds, people you can see everywhere coming from different parts of the cities. You know, you have names like melting force. You know, you have names like immigrants. Then he's coming from French Guiana, but uh, French Guiana is in South America in a totally different environment and condition. And he, he was born there, grew there. And a lot of people got this type of story. Laguerre, Tonio. Battle Bat 2013. And that I won with Tonio. My favorite trophy. Let's see. Danny Dan, Tonio, and uh, Lagate. I remember the Trio Choco. It's plus... one of the collections that I've most adored because um, three styles different Lagate, Tonio, and me. Tonio, all the time, when he won a uh, battle, Ben moi, il faut que j'ai gagné un autre battle. Donc à chaque fois, on se motivait comme ça. Et c'est là qu'on a vu qu'en fait, on était pareil sur le, la mentalité, le côté on a envie de, de gagner. Et en fait, on se ressemblait. Et des amis, des frères que je considère que j'adore. <rire> C'est la guette qui m'a appelé et j'étais au travail et il m'a dit ça. Tonio, il a fait une crise cardiaque. Son cœur, ben, son cœur s'est emballé ou s'est arrêté. Pour moi, c'était, c'était pas vrai. Et ça, il n'y a pas de, j'ai pas d'autre mot. C'est la meilleure connexion que j'ai eue et ça, je peux pas, je peux pas oublier, jamais. Parce qu'il m'a appris à être quelqu'un, de vivre cette expérience-là, m'a permis de... Il faut vivre à fond, parce que quand on va partir, on va partir. Et euh, ça, depuis ce jour-là, je me dis, je veux vivre pour lui, en fait. Et là, moi, je me dis qu'il est, est au paradis, il est, il est en haut avec Tupac, il, fait des, il est en train de le cancer de Tupac. Moi, je me dis, ça, c'est cool. Je me dis ça pour me motiver. Je garde que des bons souvenirs. Et ça, c'est... C'est dans ma tête. Et on va au Krebs de Montpellier. On va rejoindre l'équipe euh, de France, Marlon, Kimi, avec les coachs et le staff technique pour s'entraîner pour le 4 décembre, pour le championnat du monde. C'est euh, le centre où se préparent les sportifs de haut niveau. On va aller se préparer avec l'équipe de, de France Breaking. On va, on va s'entraîner pour être dans les meilleures conditions pour le jour J. Breaking is both arts and sports. You are an artist because of what you create. You create move, you create forms. But you are an athlete for what you do with those moves.
Bonjour à tous. Merci d'être là. The first press conference announcing breaking at Paris 2024 has an additional sport was a huge secret. Le break dance, ce sport, c'est I had to think about is it what we need? Is it what we want? Vous pourrez aussi les les voir. I knew that it might change everything forever. Question qui va me faire passer pour un gros ringard. Mais euh, à quel moment est-ce que le break dance devient un sport C'est une discipline qui est euh, effectivement artistique, mais qui a aussi cette dimension athlétique et que personne ne remet en cause ni à l'intérieur de la communauté, ni à l'extérieur de la communauté. Donc elle s'inscrit dans une logique sportive depuis son existence. Nous sommes en direct de Paris et là aujourd'hui on se retrouve sur la place où aura lieu les épreuves finales des Jeux Olympiques pour le breaking. En 2024. I'm pretty sure that after Paris 2024, breaking will remain part of the Olympic game because today it's still an additional sport. Très content des Jeux Olympiques. C'est le côté où avoir une, une reconnaissance, une médaille, quelque chose euh, gravé dans l'histoire. Ça veut dire, imaginons que je suis le premier bigot à avoir une médaille aux Jeux Olympiques. Pff, ça y est, euh, donc je me dis, euh, magnifique. les critères de jugement, top work, foot work, prom ou freeze, but also aussi on parle de danse. C'est très minutieux, donc euh, il faut être vraiment euh, très propre dans ses mouvements. Il a été donc dans les top 32, il a fait trois battles de, dans une poule, donc trois battles de deux passages, et il a gagné ses trois battles. Là maintenant, ben, c'est le top 8, donc que du lourd. On a Carlotta, Marlon, nous. Donc pour nous, c'est une expérience pour eux de commencer à danser sur l'international. Et donc Dani, lui, il a fait comme d'habitude, hein, du rentre dedans, du Dani, charismatique. Donc euh, on a pu avoir trois profils différents et c'est ce qui fait euh, cette euh, French Touch. Ladies and gentlemen, welcome to the World Breaking Championship. With a fresh track suit. Oh 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 oh! Ah ouais, quand même! Direct! Il rebondit! Tout nous, moi, la gate, tout nous, moi. Je sais que tous les jours, il est avec moi. Et spécialement sur cette scène-là, 
Et il, il me rappelle tout le temps qu'il faut vivre. Je ferai le maximum pour gagner les JO 2024. Moi, je ne veux pas aller juste pour participer et avoir la médaille d'argent ou la médaille de bronze. Non, je veux aller pour gagner. Donc, c'est objectif médaille d'or.